Hallo Frau Wissler. Hallo Frau Weltstein. Schön, dass Sie uns besuchen in unserer Wählbar. Ja, danke für die Einladung. Herzlich willkommen. Als erstes müssen wir in diesen Zeiten natürlich ähm, ein Corona-Formular ausfüllen. Mhm. Wenn Sie das bitte machen würden. Wenn Sie in den Spiegel gucken, mhm. was sehen Sie denn da? Sehen Sie da auch eine Klassenkämpferin? Wie sieht denn eine Klassenkämpferin aus? Frage ich Sie. Ja. Sie sind bei der Linken. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt irgendwie am Aussehen irgendwie festmachen kann. Also ich finde, äh, ich setze mich ein für soziale Gerechtigkeit und dass der Reichtum in dieser Gesellschaft gerechter verteilt wird. Ja, das auf jeden Fall. Ob man das jetzt mir ansieht, weiß ich nicht. Aber ich äh, ja, brenne für meine Themen. Ich äh, bin überzeugt von dem, was ich tue. Wir haben was gemeinsam. Wir haben beide im Baumarkt gearbeitet. Ach, ja. Was ist denn Ihre Lieblingsabteilung gewesen? Ich war in der Elektroabteilung. Also ich habe äh, Lampen, Kabel, Steckdosen verkauft und Farben und Tapeten habe ich noch mitgemacht. Bei Farben und Tapeten habe ich immer große Freude gehabt und mhm. Holzzuschnitt. Ist da was gewesen, wo Sie sagen, oh, das habe ich fürs Leben mitgenommen? Ja, natürlich. Ich würde mal sagen, also ich war ja damals so Anfang 20, Mitte 20. Es war teilweise ein bisschen schwierig als junge Frau, gerade in so einer Elektroabteilung wirklich auch ernst genommen zu werden von Kunden, aber auch von Kundinnen. Und ähm, ja, man äh, ist so häufig ist dann so ein bisschen die Kompetenz in Frage gestellt worden. Hat die wirklich eine Ahnung, was ein Herdanschlusskabel ist und was ich da brauche? Und äh, das ähm, ist mir häufig begegnet. Und jetzt sehen Sie vor sich unsere wählbar themen -Dartscheibe. Die sieht ein bisschen anders aus als gewöhnliche Dartscheiben. Wir haben keine Ziffern drauf. Wir haben Themenfelder. Afghanistan, Klima, Rente, Digitales, Corona und Verkehr. Und je nachdem, Sie haben jetzt drei Pfeile, in welches Feld Sie treffen, da würden wir eine Frage zustellen. Geht der Pfeil daneben, suchen wir uns ein Thema aus. Ansonsten, toi toi toi, Ihre drei Pfeile. Gut. Ah, okay. Oh, lassen Sie liegen. Ja. Was habe ich getroffen? Die Rente? Nee, was war's? Leider gar nichts. Gar nichts. Leider gar nichts. Ah. Oh Gott. Mm. Das gibt's doch nicht. Einer geht noch. Wir geben Ihnen noch einen. Ich bin ja auch krass. Herr Roth ist nicht viel größer. Ja, gut. Ha! Ja. Hätten Sie sich das auch ausgesucht? Ach, ich finde, bei all diesen Themen sind gute Themen, über die man reden kann. Also von daher, wir haben zu allem gute Ideen. Wie sieht es mit der Linken aus? Wie arbeiten Sie mit Verboten? Gibt ja andere Parteien, die sagen Verbote, mh, nicht mit uns. Naja, also es ist schon so, dass man an der einen oder anderen Stelle auch äh, mit Verboten eingreifen muss. Schauen Sie, ich meine, das Ozonloch zum Beispiel zu bekämpfen, da war es schon richtig, dass es zum Beispiel ein Verbot von FCKW gab. Wir können nicht nur auf Freiwilligkeit und Appelle setzen, sondern wir brauchen äh, klare Reduktionsziele eben für den CO2-Ausstoß und äh, sowas wie Inlandsflüge zum Beispiel auf die Bahn zu verlegen, das ist einfach sinnvoll und da müssen wir dringend vorankommen. Welches Thema möchten wir uns denn aussuchen? Ich würde gerne kurz über Afghanistan reden. Mhm. Ähm, die Linke ist ja gegen Kriegseinsätze und äh, war das auch schon äh, all die Jahre. Was Ihnen jetzt so ein bisschen sauer aufstößt bei vielen Leuten ist, dass Sie auch dagegen gestimmt haben, die Leute aus Afghanistan zu evakuieren durch die Bundeswehr. Haben wir nicht. Wir haben nicht dagegen gestimmt. Sie haben sich enthalten. Wir haben uns enthalten. Wir haben kritisiert, dass eben der Kreis der Menschen, die überhaupt ausgeflogen werden dürfen, so beschränkt wurde. Dass Ortskräften gesagt wurde, ja, ihr werdet ausgeflogen, aber eure Söhne nicht. Und diese Kritik zum Ausdruck zu bringen, haben wir gesagt, ja, wir sind für die Evakuierung unbedingt. Ja, die haben wir eben auch gefordert. Deswegen haben wir selbstverständlich nicht dagegen gestimmt. Aber wir haben gesagt, so wie die Bundesregierung das umsetzt, muss man leider von unterlassener Hilfeleistung sprechen. Jetzt gibt es eine Runde Bierdeckelbekenntnisse. Wir haben Bierdeckel mit Fragen drauf. Es geht los mit, wann schauen Sie morgens das erste Mal aufs Handy? 60 Sekunden laufen. Wenn ich den Wecker ausmache. Ohne was können Sie nicht leben? Ohne was kann ich nicht leben? Ähm, ohne Freunde und äh, Menschen, die mir viel bedeuten. Was haben Sie handwerklich drauf? Ja, ähm, äh, streichen, äh, ich kann auch eine Steckdose einbauen. Ja. Welche Serie haben Sie als letztes rauf und runter geschaut? Die Serie, die mir am allerbesten gefallen hat, ist die dänische Politikserie Borgen. Wann haben Sie das letzte Mal gelogen? Naja, richtig gelogen, weil sie nicht so beschummelt vielleicht. Ja. Ja. Welchen Traum wollen Sie sich unbedingt noch erfüllen? Ich würde, mal ganz, würde sehr gerne wirklich mal die höchsten Berge der Welt zumindest sehen. Besteigen, glaube ich, schaffe ich nicht, aber sehen. Für wen schwärmen Sie heimlich? Für wen schwärme ich heimlich? Also ich stehe zu meinen Schwärmereien. Bei welchem Lied singen Sie immer ganz laut mit? 
Ähm, bei einigen spontan fällt mir ein Mr. Brightside, das freut mich immer, wenn es Larry gibt. Was hat Ihnen an Corona gut gefallen? Die Solidarität, die viele Menschen gezeigt haben mit ihren Nachbarn. Jetzt gibt es was ganz Besonderes für Sie, einen Cocktail, den Sie zusammenstellen. Genau, es geht um Ihre Wunschkoalition und wir haben hier verschiedene Getränke in verschiedenen Farben und Sie dürfen bestimmen, wie der aussehen soll. Ich nehme an, okay. es ist ein bisschen rot drin, ne? Ja, also wir sollten auf jeden Fall, das, äh, die rote Gesinnung sollte auf jeden Fall deutlich werden. Aber was dann? Also wenn das ist jetzt so ein bisschen helleres Rot, das würde ich jetzt als äh, SPD, dann bräuchte ich mal ein bisschen dunkleres Rot. Ne? Noch einen ordentlichen Schuss, ganz dunkles Rot. Ja. Wenn wir noch was äh, Grünes haben, muss nicht zu viel sein. Das haben aber wir ein bisschen zufällig grün. vorbereitet. Ja, schön. <lacht> ja, das reicht. Das, äh, ist das, genug. Äh, Und die tolle Sache ist, Sie dürfen das jetzt auch austrinken. Ich würde sagen, es ist ungewohnt, es ist was Neues, aber es schmeckt interessant und äh, kann man trinken. Vielen Dank, dass Sie bei uns in der Wählbar waren, Frau Wissler. Vielen Dank und ja, gute Nerven die nächsten Tage. Dankeschön.